Ruch TV. Oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Ruch Chorzów wkroczył w nową erę, a symbolem tej nowej ery jest zaprezentowany dziś nowy herb. Karol Gwóźdź, witam serdecznie. Witam serdecznie. Zaprezentowaliśmy kibicom nową wersję herbu ruchu Chorzów. Ostatnio dość modne jest, zwłaszcza na zachodzie, zmiana tych logotypów na zupełnie nowe, zupełnie upraszczanie, zupełnie w innym stylu. Może na pierwszy rzut oka, jak ktoś zobaczyłby tylko ten nowy herb, to może wielkich różnic nie zauważy. Dopiero gdy zestawimy ze sobą oba, czyli ten herb z 2007 roku i tę nową wersję przygotowaną przez Ciebie, no to już te różnice widać i bardzo bym Cię prosił, żebyś przedstawił te wszystkie elementy, detale, które zostały zmienione i które uporządkowały ten herb. Cały proces projektowania rozpocząłem od tego, aby odzorować wszystkie stare herby. To mi bardzo pomogło naświetlić pewne takie drobne detale, jak na przykład obramowania, które często występowały wokół tarczy i też bardzo zależało, żeby to w tym momencie w herbie ruchu zawrzeć. Jest to takie też odniesienie do wszystkich tych, tych pozostałych herbów z przeszłości. Trójkąt Railo w końcu został odpowiednio skorygowany i dopracowany co do milimetra. Dodatkowo konstrukcja erki, mało kto może o tym wie, ale, ale przy takim bardzo mocnym zbliżeniu i z linijką konstrukcja erki wcześniej była delikatnie nierówna, teraz to zostało też dopracowane, wyprostowane. Dodatkowo korekcie poddana została też tak zwana ciężkość sygnetu, dzięki czemu cały herb lepiej się skaluje. Kreseczki te charakterystyczne, towarzyszące RC w środku na tym białym podlewie, także zostały wyrównane i, i dopracowane co do milimetra. Dzięki czemu mamy teraz w tym momencie zrównoważony balans tak zwanego światła całego znaku. Mało kto może sobie zdawać sprawę, ale te charakterystyczne kreseczki towarzyszące RC, które mają być takim też symbolem tej ruchliwości, tej aktywności takiej fizycznej, nawiązując też niejako do, do nazwy klubu, pojawiły się pierwszy raz bodajże w 89 roku, tak więc one też na początku były troszeczkę takie niemrawe, delikatne, no teraz też są wyrównane, każda jest tej samej grubości, wielkości, także na pierwszy rzut oka, tak jak właśnie wspomniałeś, mogą to być takie zmiany niewidoczne dla postronnego widza, jednak one z punktu widzenia takiego projektowego są niezwykle istotne. Jedna z najważniejszych różnic to też jakby zrezygnowanie z tego efektu 3D, o którym mówiliśmy. Tak. To był ten największy zarzut też ekspertów heraldyki, mhm. że co na ten temat możesz powiedzieć? Tak, no w, przede wszystkim to, co do kolorystyki, to, to była taka najważniejsza zasada, żeby, żeby całkowicie nie brać pod uwagę te, 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 te wszelkie gradienty, cieniowania. Po wydruku często no, niezbyt tak precyzyjnie, precyzyjnie wyglądało w wydruku. Czasami to wy, wyglądało na indygo z purpurą, się mieszało, czasami wy, wy, wychodził jakiś fiolet. No, tak, i, i, fiolet. tak, i, i to, to jest właśnie ta zasada, która była złamana, a której no, nie można y, użyć w heraldyce. Teraz w takim razie mamy, po dosyć takiej burzliwej dyskusji, mamy w końcu zunifikowany kolor, y, zdefiniowany w systemach barw cmyk, RGB, panton. Mamy też dodatkowo dobrany barwnik RAL, a także co w księdze znaku występuje, czyli y, folie polimerowe i ekonomiczne orakal i awery. Jest to dosyć bardzo takie istotne przy, przy takiej konsekwencji kolorystycznej. Nie wspomniałeś jeszcze o bardzo ważnym elemencie tego herbu, ale domyślam się dlaczego, bo pewnie tutaj w tej, w tej części, w której będziemy omawiać proces tworzenia, o tym wspomnisz, bo chodzi oczywiście, miałem na myśli oczywiście czcionkę tego właśnie napisu KS mhm. Ruch Chorzów, no bo to jest duża zmiana. Nie wiem, czy, czy yy, wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale w tym herbie z lat 90., a także potem w 2007 roku, który wszedł, na otoku napis KS Ruchorzów widniał yy, font Arial Black. W świecie typografii Arial uchodzi za no, taką dosyć słabą kopię helwetyki i jest, no, cieszy się małą popularnością, tak na dobrą sprawę. Zależało mi więc, aby to był taki krój pisma KS Ruchorzów dedykowane, żeby te glify były dedykowane. Glify, czyli, czyli znaki. I chciałem zaprosić tutaj do współpracy właśnie typografa, projektanta liter, który, który wykona tą robotę naprawdę na, 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 świetnej, na świetnym poziomie, zajmując się tylko i wyłącznie projektowaniem liter. 
I rozważałem wielu typografów, ale ostatecznie padła decyzja na współpracę z Karoliną Wiśniewską, którą serdecznie pozdrawiam, bo okazała się to osoba, która, co mi bardzo zależało, która poczuje blusa, że tak powiem, że, nie, że, że będzie wiedziała o co chodzi. I dzięki temu teraz mamy zestaw znaków dedykowanych, które nie występują w żadnym ogólnodostępnym foncie. Nawet było duży, dosyć duże nawiązanie do tego, że trójkąt Roilo to jest taki trójkąt, nie taki chamski, prostokątny, tylko jest to taki obły, delikatny trójkąt. Tak samo jak się przybliży, to kropki przy KS też nie są ani kro- taką stricte kropką, ani jakimś kwadratem, tylko właśnie takim lekko z obłym kwadracikiem. Wyjściową literą z tego, co Państwo zauważą w napisie KS ruch chorzów, ta r która występuje w tych, w tych literach, też była inspirowana naszą r czyli naszym sygnetem. Dzięki temu ten, ten brzuszek jest troszkę wyoblony. Cały napis KS Ruchorzów dosyć taki nawiązujący do współczesnego minimalizmu, ale też bardzo taki, są to takie glify dosyć dostojne i które niejako swoją ciężkością nawiązują też do naszej stuletniej historii. I udźwigają ten ciężar tego, tej, 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 tych wszystkich osiągnięć, tej, tej, tej całej historii stuletniej. Dodatkowo dzięki temu, że mamy zaprojektowaną nową, nową typografię w, w herbie, tak zwany kerning lep, lep, lepiej wypada, czyli odległości pomiędzy literami i, i cały ta, cały ten czytelność tego znaku przy, przy też skalowaniach lepiej, wy, lepiej wypada. Na uwagę też zasługuje litera U, czyli znak diakrytyczny jako jeden występujący w, w, w herbie ruchu. Zawsze to U, no, jak to znak diakrytyczny, to jest O z kreseczką, która jest dosyć wysoko poniesiona. Natomiast ze względu na to, że mamy dosyć płaską tam przestrzeń na dolnym, na dolnym otoku, ta, kreses- ta kreseczka została wciśnięta w, w O, dzięki czemu takie nowatorskie zastosowanie do tej litery pokazuje, że nadal te U w słowie chorzów jest nadal czytelne, jest nadal dobrze odbierane, ale jest dosyć tak projektowo fajnie skondensowane z całością. Na początku akronim KSR był dosyć, i same te litery na otoku były dosyć cieniutkie, chude. Można powiedzieć, że w tym momencie zaczynał powstawać klub piłkarski. Teraz mamy 100 lat klubu piłkarskiego, gdzie w przenośni metaforycznie można powiedzieć, że masywność tych wszystkich osiągnięć, tych pucharów, tych medali złotych, naprawdę przybrało na sile i to też widać w tym, w tym herbie. No, bo nie było heraldycy często mówią, że, że historia pisze się w herbach. Ja się podpiszę zdecydowanie pod twoimi słowami, że, że nie są to tylko kilka zmian dokonanych w herbie, ale też jest bardzo głęboka symbolika. Naszym gościem był autor tego naszego nowego herbu, nowej wersji herbu ruchu chorzów, Karol Gwóźdź. Bardzo dziękuję. Ślicznie dziękuję. Rozpoczęła się nowa era. Dziękujemy.